Compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos en la Concha Acústica o la Plaza de la Solidaridad, donde la organización de, de taxis aquí en el sur, a Taxur, el presidente Víctor Manuel Bonilla, nos informan, pues realizan un paro, peticiones al gobierno y que ustedes lo que quieren es continuar logrando los objetivos logrados por las diferentes eh, organizaciones de transporte. Cuéntenos, eh, Víctor. Buenos días, gracias por la oportunidad a toda la gente de HCH, buenos días. Eh, sí, efectivamente estamos reunidos aquí con el objetivo de poder eh, hacer uso de las peticiones que se hicieron en el pasado y que el gobierno pudo aprobarlos y hasta este momento no se mira ningún tipo de acción. Pues eh, tal es el caso del bono compensatorio que se le pagó a como a 30 compañeros aquí en Choluteca, somos 661 taxis. Y es algo que ya, una conquista que ya está lograda, está ganada, solamente tienen que darle paso para cancelar dicho beneficio para los compañeros. Ahora, eh, hay un desacuerdo, des, una desunión en, en el gremio del transporte, porque anticipadamente nos informaban de que sí había bono compensatorio, que sí se había llegado a un acuerdo, pero ustedes siguen con la misma lucha. Bueno, yo podría decirle y me atrevo con toda seguridad en decirle que si usted se puede hacer una encuesta ahorita aquí en La Concha y de 100 taxis que pasen, tal vez dos o tres le puede decir que le vino el beneficio del bono, los demás no. Yo entiendo que yo no tengo ninguna controversia como presidente de esta organización ni, ni la gente que está conmigo en contra de las demás organizaciones. Al contrario, yo quisiera que todos nos uniéramos cuando se dan estas cosas para ser escuchados a una sola voz. Más sin embargo, pues eh, seguimos esperando a ver hasta qué momento se le antoja a las, a las autoridades centrales, en especial al gobierno, a poder hacer efectivo el beneficio que estamos esperando. Como ya la semana pasada se fue a paralización para pedir una rebaja al galón de combustible. Esperamos también que sea escuchado con Mayagua con esa petición porque también nos beneficia a nosotros como taxistas aquí en la zona sur. Bien afectado este sector por la pandemia y los paros también. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes eh, de no tener eh, una respuesta positiva por el gobierno? Ya estos acuerdos han llegado, lo que ustedes quieren es que le den continuidad para que así llegue ese bono compensatorio y todos los acuerdos llegados. Efectivamente, el sector transporte y en especial el sector taxi eh, ha sido bastante golpeado por la pandemia aquí en la zona sur. Esperamos que el gobierno pueda poner sus buenos oficios y salir de esta situación en la que estamos metidos porque eh, estamos eh, ejecutando esta acción para ser escuchados pues, a nivel nacional y en, en manos del gobierno está... Para, para poder controlar toda esta situación de que hayan paralizaciones, de que hayan asambleas informativas, de que hayan reuniones, todo es de que él disponga de su buena voluntad y el asunto está arreglado. Muchas gracias a don Víctor, aquí desde la Plaza de la Solidaridad. Se está realizando un, un paro de labores por parte de esta asociación para que le, el gobierno le dé continuidad a todos esos procesos llegados, a, esos, eh, a esas victorias, como estos dicen, y también... Pido también a las organizaciones una unión para que así la lucha sea más fuerte, porque juntos, obviamente, que son más fuertes. Por eso hay que tomar a todos los líderes del transporte para que todos luchen con las mismas convicciones, con el mismo deseo. Ese es mi, ese es mi mensaje que les dejo al, al sector transporte aquí en el departamento de Choluteca, en la zona sur. Con imágenes de Barón Bustillo, para HCH Televisión Digital, les informó José Luis, El Tigre, Barahona.